రాజకీయ సన్యాసం చేపట్టాను ఇక ఎప్పటికీ కూడా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పోటీ చేయనని చెప్పి ఇప్పటికే లగటిపాటి రాజగోపాల్ చెప్పిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో తరచుగా లగటిపాటి రాజగోపాల్ పేరు తెరపై నింపిస్తుంది అసలు ఆ ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు వచ్చే ఉద్దేశం ఏదైనా ఉందా లేదా అని మనం ఆయన మాట అడిగి తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి సార్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు చాలా సార్లు మీ పేరు వినిపిస్తుంది ఆ ఉద్దేశం ఏమన్నా ఉందా ఉంటే ఏ పార్టీ తరఫున మీరు పోటీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నేను గతంలో చెప్పాను అనేక సార్లు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను ఎక్కడ పోటీ చేయట్లేదు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకి దూరంగా ఉన్నాను దాన్ని కట్టుకుంటున్నాను రకరకాల మీడియా కథనాలు వచ్చినాయి అవి ఏవి కూడా వాస్తవం కాదు అంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే టీడీపీ వైసీపీ ఇటు జనసేన ఇటు వామపక్షాలు ఇటు కాంగ్రెస్ రెండింటి మధ్య పోటీ ఏ విధంగా ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు అదే ఇప్పుడే జస్ట్ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ డిసైడ్ అయింది క్యాండిడేట్స్ ఇప్పుడే డిక్లేర్ చేసే పొజిషన్కి వచ్చేది ఆల్మోస్ట్ చాలా పార్టీలు సెలెక్ట్ కూడా అయిపోయినాయి ఒకసారి క్యాండిడేట్స్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినాక సరే ఈ ఒక ఒక నెల రోజుల టైం ఉంది ఈ లోపల పరిస్థితులు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం ఒకలాగా ఉంటుంది స్టేట్ వైడ్ కూడా ఎస్ అంచనా వేస్తున్నాం నేను గతంలో చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాను ఈసారి ఫలితాలు ఎన్నికల తర్వాత మాత్రమే చెప్తాను ఇంకటే యొక్క మా యొక్క సంస్థ మేము చేసే యొక్క పరిశీలన సర్వే అంతా కూడా ఎన్నిక అయిన తర్వాత చెప్తాను అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ముందు చెప్తే ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉన్నా ఎవరో చెప్తే చెప్తున్నామనో లేకపోతే ఎవరైనా ప్రభావితం చేయడానికి చెప్తున్నామని చెప్పి రకరకాలుగా ఊగనాలు అలాగే అపోహలు అలాగే నిందలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను మొన్నే చెప్పాను అనమాట ఎట్టి పరిస్థితులు రెండు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ అందాలు కూడా ఎన్నిక తర్వాత మాత్రమే మా యొక్క ఎస్టిమేషన్ ఒక మా యొక్క సర్వే ఫలితాలను చెప్తాం అంటే ఒక ఒక ప్రధానమైన పార్టీలో మీరు పలానా ప్లేస్ నుంచి కూడా పోటీ చేస్తారని చెప్పి నర్సాపేట నుంచి కూడా పోటీ చేస్తారని వినిపిస్తుంది దాంట్లో అసలు ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది వాస్తవం లేదు ఎందుకంటే నేను పోటీ ఇక్కడ నర్సరావుపేట కదా ఎక్కడి నుంచి కూడా పోటీ చేయట్లేదు అలాగే ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటారని చెప్పిన దానికి ఇంకా కట్టుబడి ఉన్నాను అంటే గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా ఒకటి రెండు పార్టీల మధ్య పోటీ అనేది ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే పోటీ చాలా పెరిగిన పరిస్థితి అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అని భావిస్తున్నారు అదే ఇప్పుడు అంటే గతంలో ఉన్న పార్టీలకు అదనంగా ఇవాళ జనసేన వచ్చింది సో గతంలో కమ్యూనిస్టులు విడిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు జనసేన కమ్యూనిస్టులు కలిసి ఉంటున్నారు సో అందుకని త్రిముఖ పోటీ ఉంటుందని అందరు భావిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పక్క ఉంది బీజేపీ పక్క ఉన్న ప్రధానంగా ఈ మూడు పక్షాల పక్కన ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పటికి మీరు ఏమైనా సర్వేలు ఏమైనా ప్రారంభించారా అంటే ఫైనల్ గా ఎలక్షన్ తర్వాత చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రణాళిక అదంతా కూడా ఇప్పటి నుంచి సర్వేలు ఏమైనా ప్రక్రియ ప్రారంభించిన పరిస్థితి ఏమైనా ఉందంట ఖచ్చితంగా మేము పరిశీలించాలి కదా ఇప్పుడైతే మేము నెల రోజులు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టాల్సిందే అలాగే దినదినం రోజు రోజుకి ఎలా మారు మారుతుంది మారుతున్న పరిణామాలు ఏంటి అని కూడా పరిశీలించాల్సిందే అందుకని ఏప్రిల్ లెవెన్త్ అయిపోయినాక ఆ ఎన్నికల తర్వాత మాత్రమే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉంది ప్రజల నాడు ఎలా ఉంది ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఖచ్చితంగా మాకు అంచనా వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాం అంటే గతంలో కంటే కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏమన్నా బలం పుంజుకున్నట్టు మీరు భావిస్తున్నారా అంటే పోటీ అంటే మెయిన్ గా మీరు చెప్పేది ఇప్పుడు టీడీపీ వైసీపీ జనసేన మధ్య ఉంటుంది అంటారా లేకపోతే అదే ప్రధానంగా ఈ మూడు పక్షాల మీద ఉంటుందండి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అఫ్కోర్స్ నాకు బాగా దగ్గర పార్టీ నా హృదయాన్ని దగ్గర అయిన పార్టీ మా అందరికి అవకాశం వచ్చిన పార్టీ బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని పరిణామాల వల్ల ఇక్కడ మొత్తం అందరు కూడా పార్టీని విడిచి గ్రామ స్థాయి నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు అయినా వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు చూద్దాం గతంలో కంటే ఎన్నికే ఓట్లు ఎక్కువ వస్తాయా గతంలో కంటే సీట్లు ఎక్కువ వస్తాయని రేపు ఏప్రిల్ లెవెన్త్ మాకు తెలుస్తుంది బట్ ఏదైనా ప్రధానమైన పోటీ మటుకు ఈ మూడు మూడు పార్టీల మధ్యనే ఉంటుంది సో అందుకని ఆ మూడు పార్టీల్లో ఎవరికైనా సీట్లు వస్తాయి ఎవరిది గెలిపో మనం లెవెన్త్ ఏప్రిల్ ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పుని మనం గమనిద్దాం అంటే కొన్ని ప్రధానమైన పార్టీలు సీట్లు కూడా అమ్ముకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది అనే ఆరోపణలు వస్తుంది దానిలో అసలు నిజంగా వాస్తవం ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా సీట్లు ప్రయత్నం చేయలేదు ఎవరి కోసం సీట్ అడగలేదు కాబట్టి ఈ కొనుగోలు కార్యక్రమం గురించి నేను పెద్ద దృష్టి పెట్టలేదు అది వస్తూనే ఉంటాయి ప్రతి ఎన్నికలప్పుడు కూడా నేను చూస్తూనే ఉన్నాం పలానా వాళ్ళు అమ్మే సీట్ అమ్మారు ఆ సీట్ అమ్మారు కానీ రీజనల్ పార్టీస్ అంత ఎక్కువగా రాదు ఎక్కువగా నేషనల్ పార్టీలు వస్తుంటాయి ఇక ఇది ఈ సీట్లు అమ్మటాలు కొంటాలు బట్ రీజనల్ పార్టీస్ కొంత తక్కువ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇంటూనే ఉన్నాను కొన్ని కొన్ని పార్టీల్లో ఈ విధంగా
ఏప్రిల్ లెవెంత్ నాడు తెలుస్తుంది ఈ లోపల కూడా తెలుస్తుంది ఎలా ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుందో కూడా తెలుస్తుంది సో మధ్య మధ్య మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతా కాబట్టి షేర్ చేసుకుంటాం నేను కూడా పరిశీలించాలి కదా ఊరికే ఇక్కడ కూర్చొని నా తెలియని విషయాలు పరిశీలనగా ఏక ఎలా ఉంది ఎలా నిధులు పారుతున్నాయి ఇది ఎలక్షన్ వాళ్ళకున్న నిబంధన ప్రకారం అవుతుందా ఎక్కువ అవుతుందా అని కూడా మీరు పరిశీలిస్తుంటారు మేము పరిశీలిస్తున్నాం మీరేమో ఎక్కడ నేను పోటీ చేయట్లేదని చెప్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు మీరు పలానా ప్లేస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారనే రూమర్స్ ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయంట దీనికి కారణం ఏంటి అసలు అదే నాకు చెప్తున్నా కదా ఇది నాకు నాకు తెలియని విషయం అందుకనే మీరు అడిగారు కాబట్టి స్పష్టంగా చెప్పాను మొన్న ఒక రోజు కూడా రెండు రోజుల క్రితం కూడా ఎవరో ఛానల్లో వెళ్తున్నప్పుడు అడిగినప్పుడు వాళ్ళకు చెప్పాను నేను పోటీ చేయట్లేదని సో నేనైతే ఎవరు అడిగినా కూడా మా సేవలాషులు నా సన్నిహితులు అందరూ కూడా ఎప్పు ఈ ఐదేళ్ళలో ఎప్పుడు కూడా నేను పోటీ చేస్తానని కానీ లేకపోతే ఏదైనా రాజకీయ పనులు చేస్తా అని చెప్పి ఎవరికి చెప్పలేదు నేను సో అందుకని అది కథనాలకి నాకు సంబంధించిన అంశం కాదు అంటే మీ దృష్టిలో అసలు ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈ సర్వేల ప్రకారం మీరు ప్రకారం చూసుకుంటే ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావచ్చు అని భావిస్తున్నారు ఏప్రిల్ లెవెన్త్ తర్వాత చెప్తా అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పేశాను మాట చెప్పాను నేను మాట కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తిని ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు మాట తప్పిన వ్యక్తిని కాను అందుకని ఆ మాట కట్టుబడే ఏప్రిల్ లెవెన్త్ తర్వాత మాత్రమే చెప్తాను అదే మొత్తానికి చూసుకున్నట్లయితే పోటీ అనేది ఈ సా ఈ ఎన్నికల్లో ఇటు వైసీపీ టీడీపీ జనసేన మధ్య ప్రధానంగా ఉంటుందని చెప్పి లగడపాటి రాజగోపాల్ చెప్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాము అయితే తన ఇప్పటికే సర్వే ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభించినప్పటికీ ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మాత్రం ఎన్నికలు ముగిసాక మాత్రమే చెప్తానని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ సురేంద్రతో లక్ష్మీ టీవీ 